హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎంసెట్కి సంబంధించి మీరందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అన్నది అయితే వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకంటూ ఒక ఐడియా అనేది ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మీరందరూ క్యారీ చేయాల్సినవి క్యారీ చేయకూడనివి అసలు ఏ విధంగా జరగబోతుంది ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ప్రతి స్టూడెంట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలన్నీ కూడా ఒక ఓవర్వ్యూ అనేది ఈ వీడియోలో నేనైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడడం ద్వారా మీకంటూ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందమ్మా ఒకవేళ మీకు తెలిసి ఉంటే వేరే విషయం కానీ మీకు తెలియని పాయింట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ట్రై టు సీ ద వీడియో అయితే మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే టాపిక్లోకి మనం వచ్చేద్దాం లేట్ చేయకుండా subscribe now and press the bell icon to get notified basically nin initial ga mee andarki telisina telikapona kuda meeku konni konni points evaithe nenu cheppalo avanni kuda cheptunanu clear ga prathidi note cheskondi endukante chaala mandi oka clarity kosam wait chestu unnaru aa clarity anedi nenu evadam jarugutundi ikkada munduga manam chusukunnatlaite ee ap mset exam edaithe unnado idi manaki online mode lo jarugutadi idi first thing second meer chusukunnatlaite manaki idi 160 questions ante 160 సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఈ ఎగ్జామ్ అయితే ఉండబోతుందమ్మా అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ మీకు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫార్టీ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్ మీకు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫార్టీ మార్క్స్ అలాగే మ్యాథ్స్ అనే సబ్జెక్ట్ మీకు ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఎయిటీ మార్క్స్ దిస్ ఈజ్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ నాకు తెలుసు మీరు అందరికీ తెలుసు కాకపోతే నా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది కాబట్టి నేను మీకు వీడియోలో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదమ్మా ఓకేనా మీరు ఇది గమనించాలి అప్లికెంట్స్ విల్ బీ అవార్డెడ్ విత్ వన్ మార్క్ ఫర్ ఈచ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏవైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు రాస్తారో ఒక క్వశ్చన్కి ఒక మార్క్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వైల్ దేర్ విల్ బీ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఫర్ ద ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు అలాగే నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే థింగ్స్ టు క్యారీ అట్ ఏపీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ సో మీరు ఏ ఏ థింగ్స్ మీరు క్యారీ చేయాలి ఫస్ట్లీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ ఎంసెట్ హాల్ టికెట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్లీ వ్యాలిడ్ ఐడి ప్రూఫ్ అమ్మ ఓకేనండి ఐడి ప్రూఫ్ కూడా మీరైతే క్యారీ చేయాలి అలాగే ఫిల్డ్ ఇన్ ఏపీ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసిన ఎంసెట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా మీరైతే తీసుకువెళ్ళాలి బాల్ పాయింట్ పెన్ ఫర్ రఫ్ వర్క్ ఓకేనండి అదేవిధంగా అటెస్టెడ్ కాపీ ఆఫ్ ఏ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ ఓన్లీ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉన్నారో క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళు అటెస్టెడ్ కాపీ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కూడా క్యారీ చేయాలి అందరూ క్యారీ చేస్తే చాలా మంచిది ఎస్సీ ఎస్టీ అనే కాదు అందరూ కూడా క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కూడా క్యారీ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇవి బేసిక్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అండ్ ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఈ హ్యాండ్ శానిటైజర్ అవ్వచ్చు వాటర్ బాటిల్ అవ్వచ్చు మాస్క్ అవ్వచ్చు ఇవి మనకి బాగా తెలుసు ఇది మీరు ఖచ్చితంగా క్యారీ చేయాలన్నమాట సో ఇవి మ్యాండేటరీ పాయింట్స్ బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఏంటి ఆ గైడ్ లైన్స్ అంటే ముందుగా ఏంటి అంటే డ్రెస్ కోడ్ కోసం మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు ఫాలో ఏపీ ఎగ్జామ్ ఏపీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ డ్రెస్ కోడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ప్రెమిసెస్ ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ టు వేర్ లైట్ అండ్ కంఫర్టబుల్ క్లోత్స్ అండ్ అవాయిడ్ వేరింగ్ ఎనీ క్యాప్ మఫ్లర్ స్టోల్ స్కార్ఫ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ సో ఇలాంటివి ఏవి కూడా మీరు వేయకూడదు అలాగే క్యారీ చేయకూడదు డూ నాట్ వేర్ ఎనీ మెటాలిక్ ఆర్నమెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్ట్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓకేనండి ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ అట్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ద ఆథారిటీస్ ప్రొహిబిట్ ఎనీ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ వేరింగ్ ఎనీ సన్ గ్లాసెస్ రింగ్స్ బ్రేస్లైట్స్ ఇన్ సైడ్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఇవేవి కూడా మీరు క్యారీ చేయకూడదు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి ఓకేనండి ఇది బాగా గమనించాల్సిన పాయింట్ అనమాట మళ్ళీ మిమ్మల్ని అలో చేయకపోతే తర్వాత వర్రీ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చి క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ రీచ్ ద ఎగ్జామ్ సెంటర్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ బిఫోర్ ద కమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు గంట ముందే మీరు అందరూ కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి అయితే రీచ్ అవ్వాలి దిస్ ఈజ్ మెయిన్ థింగ్ అండ్ సెకండ్లీ అలాంగ్ విత్ ద అడ్మిట్ కార్డ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు క్యారీ వన్ వ్యాలిడ్ ఐడి ప్రూఫ్ బాల్ పాయింట్ పెన్ క్యాష
తెలియాల్సిన విషయం ఓకేనండి అలాగే క్యాండిడేట్స్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు లీవ్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ఏపీఎంసీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామ్ టిల్ ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ సో మీరు వన్స్ ఎంటర్ అయ్యారంటే ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు యూ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ అనమాట ఇది అలాగే కెమెరాస్ అవ్వచ్చు వాచెస్ అవ్వచ్చు ఫోన్స్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఈ మధ్య వచ్చే బాగా సో ఇవేవి కూడా మీరు అందరూ క్యారీ చేయకూడదు ఎగ్జామ్ హాల్కి ఓకేనండి సో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే అవి ఇవే సో మీరు క్యారీ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి డౌట్ ఉంటే అవన్నీ క్యారీ చేయండి అదేవిధంగా ప్రతి దానికి కూడా ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకు అంటే మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి ట్రై చేయండి ఆల్రెడీ చీట్ కోడ్స్ కూడా మనం పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ చీట్ కోడ్స్ ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ గెస్ ఓకేనండి ఓన్లీ మనం చెప్పుకున్నదంతా అదంతా ఒక గెస్ కాబట్టి మీ హార్డ్ వర్క్ లేకుండా మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మార్క్స్ రావడం అనేది ఎలాగ అవ్వదు బట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్కి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ యొక్క టఫ్నెస్ని బేస్ చేసుకొని చీట్ కోడ్స్ అన్నీ ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతాయి ఎందుకంటే మనం అందరం తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు నేను సుమారు నాలుగు నుండి ఐదు వీడియోల దాకా చీట్ కోడ్స్ మీద వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లోదే తప్ప తయారు చేసింది కాదమ్మా ఓన్గా ఏదో తయారు చేసి మీ అందరి కోసం ఇచ్చింది కాదు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ 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 నైన్టీన్ ఇలా ప్రతి ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ నుండి తీసుకున్న క్వశ్చన్సే డైరెక్ట్గా మీ ఎదురుగా పెట్టి అవి ఎలా వర్క్ అయ్యే చూపించాం కాబట్టి అవి వర్క్ అక్కడ అవ్వేవంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కూడా వర్క్ అవుతాయి మరి ఎంత శాతం అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క టఫ్నెస్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అది మీరు గమనించగలగాలి ఓకేనండి సో మినిమం బేసిక్గా డెఫినేషన్స్ అవ్వచ్చు క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చిన్న చిన్న మినిమం అంటే ప్రతి ఇయర్ కూడా మీరు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసే ఉంటారు షిఫ్ట్ వైజు ప్రతి ఇయర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ డెఫినేషన్స్ ఫార్ములాలు చదువుకుంటే సరిపోతాయి మన చీట్ కోడ్స్ కూడా చదివితే ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడా క్వాలిఫై అయిపోతారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా క్వాలిఫై అవ్వాలని చెప్పి నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకేనండి సో ఈ వీడియోని వెంటనే వీలైనంత మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అనమాట ఇవి ఈ విషయాలు ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకూడదని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్